ఉద్వేగ ప్రజ్ఞను ఇంగ్లీష్లో ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటాం ఎమోషనల్ అంటే ఉద్వేగము అని భావోద్వేగము అని అర్థం ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ప్రజ్ఞ అని అర్థం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదవ సంవత్సరంలో వెయిన్ లియోన్ పెయిన్ అనేటువంటి ఒక విద్యార్థి తన పిహెచ్డి గ్రంథంలో ఉద్వేగ ప్రజ్ఞ అనే పదాన్ని ఫస్ట్ టైం మొట్టమొదటిసారిగా ఉపయోగించాడు పంతొమ్మిది వందల తొంభైవ సంవత్సరంలో జాన్ మేయర్ పీటర్ సలోవే అనేటువంటి అమెరికా ప్రొఫెసర్లు తాము ప్రచురించినటువంటి ఒక వ్యాసానికి ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేటువంటి పేరు పెట్టారు అమెరికా దేశానికి చెందినటువంటి డానియల్ గోల్మెన్ ఈ ఉద్వేగ ప్రజ్ఞ అనే పదాన్ని ప్రాచుర్యంలోకి తీసుకొచ్చాడు అంతేకాకుండా తాను రాసినటువంటి ఒక పుస్తకానికి ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ వై ఇట్ కెన్ మ్యాటర్ మోర్ దాన్ ఐక్యూ అనేటువంటి పేరును పెట్టాడైన డానియల్ గోల్మెన్ ఈ డానియల్ గోల్మెన్ ప్రకారము వ్యక్తి సఫలతలో ఉద్వేగ ప్రజ్ఞ అనేది ఎనభై శాతం ఉంటే అతని యొక్క సాధారణ ప్రజ్ఞ అనేది కేవలం ఇరవై శాతం మాత్రమే ఉంటుంది అని చెప్పాడు అంటే ఒక వ్యక్తి అత్యున్నత స్థితికి చేరుకోవాలంటే అతనిలో సాధారణ ప్రజ్ఞతో పాటుగా ఎవరికైతే ఈ ఉద్వేగ ప్రజ్ఞ ఉంటుందో ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉంటుందో తమ ఉద్వేగాలను అదుపులో ఉంచుకొని స్థిత ప్రజ్ఞతను కలిగి ఉండి ముందుకు సాగుతారో వాళ్ళు అత్యున్నత శిఖరాలను అంది అధిరోహించారని చెప్పి ఈ డానియల్ గోల్మెన్ చెప్తారు ఈ డానియల్ గోల్మెన్ కన్నా ముందే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అర్జునునికి బోధిస్తూ అర్జున దుఃఖములు కలిగినప్పుడు దిగులు చెందని వాడును సుఖములు కలిగినప్పుడు స్పృహలేని వాడును రాగము భయము క్రోధము పోయిన వాడిని స్థిత ప్రజ్ఞుడు అని చెప్పబడును అని చెప్తాడు అంటే ఎవడికైతే ఈ ఉద్వేగ ప్రజ్ఞ ఉంటుందో ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉంటుందో వాడు స్థిత ప్రజ్ఞతతో తమ కలిగినటువంటి అనుభవాలను ఉద్వేగాలను అదుపులో ఉంచుకుని అత్యున్నత శిఖరాహాలను అధిరోహిస్తాడు అంటే తాను అనుకున్నటువంటి రంగంలో విజయం సాధిస్తాడు అని డానియల్ గోల్మెన్ అభిప్రాయపడతారు ఉద్వేగ ప్రజ్ఞకు సంబంధించి మూడు ప్రధానమైనటువంటి నమూనాలు ఉన్నాయి అవి ఒకటి సామర్థ్య నమూనా దీనిని ఇంగ్లీష్లో ఎబిలిటీ మోడల్ అంటాం రెండవది లక్షణ నమూనా ట్రైట్ మోడల్ అంటాం మూడవది మిశ్రమ నమూనా మిక్సడ్ మోడల్ అంటాం ఈ మొదటిది సామర్థ్య నమూనాను ఎబిలిటీ మోడల్ అంటాం పీటర్ సలోవే జాన్ మేయర్లు ఉద్వేగ ప్రజ్ఞను సామర్థ్య నమూనా ఆధారంగా వివరించారు వీరు ఉద్వేగ ప్రజ్ఞకు నాలుగు రకాలైనటువంటి సామర్థ్యాలపై ఆధారపడుతుందని తెలిపారు అవేవంటే ఉద్వేగాలను గ్రహించడం ప్రిసీవింగ్ ఎమోషన్స్ అంటాం ఒక వ్యక్తి తన ఉద్వేగాలను గ్రహిస్తూ ఇతర ఉద్వేగాలను కూడా వారి మాటల్లోనో ముఖాల్లోనో ముఖ ముఖ కవలికలోనో సాంస్కృతిక అంశాల్లోనూ గుర్తించగలగటం సాధారణంగా ఈ విధమైనటువంటి ఉద్వేగాలను గ్రహించడాన్ని ఉద్వేగ ప్రజ్ఞ అని చెప్పచ్చు అదేవిధంగా రెండవది ఉద్వేగాలను ఉపయోగించడం యూజింగ్ ఎమోషన్స్ తనకున్నటువంటి ఆలోచన సమస్య పరిష్కారాలతో ఉద్వేగాలను నియంత్రించి సరైన విధంగా ఉపయోగించడం స్పందించడం దీనినే యూజింగ్ ఎమోషన్స్ అని చెప్పచ్చు ఇక మూడవది ఉద్వేగాలను అవగాహన చేసుకోవడం అండర్స్టాండింగ్ ఎమోషన్స్ తనలో కలిగేటువంటి ఉద్వేగాలను అర్థం చేసుకోవడం ఉద్వేగ భాషను అర్థం చేసుకుని ఉద్వేగాలలో ఉన్నటువంటి సంక్లిష్ట సంబంధాలను చక్కగా అవగాహన చేసుకుని స్పందించే సామర్థ్యం ఉద్వేగాలలో ఉన్నటువంటి సున్నితత్వాన్ని గ్రహించేటువంటి సామర్థ్యం ఉద్వేగాలను గుర్తించి వివరించే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటాడు దీనినే అండర్స్టాండింగ్ ఎమోషన్స్ అంటాం ఇక నాలుగవది ఉద్వేగాలను నిర్వహించడం అంటే మేనేజింగ్ ఎమోషన్స్ అని చెప్పచ్చు తనలో ఉన్నటువంటి లేదా ఇతరులో ఉన్నటువంటి ఉద్వేగాలను క్రమబద్ధీకరించేటువంటి సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉండటం ఉద్వేగ ప్రజ్ఞ ఉన్న వ్యక్తి వ్యతిరేక ఉద్వేగాలను కూడా తనకు అనుకూలంగా మార్చుకోగలటువంటి సామర్థ్యాన్ని కలిగి తన లక్ష్య సాధనలో ముందుకు వెళ్ళడాన్ని ఉద్వేగాలను నిర్వహించడం అంటాం మేనేజింగ్ ఎమోషన్స్ అంటాం ఈ నమూనా ప్రకారం ఉద్వేగాలను సున్నితంగా స్పందిస్తూ సాంఘిక పరిసరాలకు తనకు అనుకూలంగా మార్చుకుంటాడు వ్యక్తి ఇంకా రెండవది లక్షణ నమూనా కాన్స్పాంటిన్ వేసలీ పైట్రైట్స్ లక్షణ నమూనాను ప్రతిపాదించాడు ఇతను సోవియట్లో పుట్టినటువంటి బ్రిటిష్ మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రవేత్త ఈ నమూనా ఈ నమూనా వ్యక్తి మూర్తిమత్వానికి చెందింది 
ఉద్వేగ ప్రజ్ఞ మూర్తిమత్వ అంతర్గత లక్షణాల యొక్క సమూహమని ఈయన చెప్పాడు అనేక ఉద్వేగాంశాల స్వీయ త్యక్షీకరణకు సంబంధించినది ఈ లక్షణ నమూనా ఇక మూడవది మిశ్రమ నమూనా దీన్ని మిక్సడ్ మోడల్ అంటాం దీనిని డానియల్ గోల్మెన్ ప్రతిపాదించాడు వ్యక్తులు తమ సామాన్య లక్ష్యాల వైపు సాగడంలో కలిసి పనిచేయడానికి ఉపయోగపడేటువంటి తమ భావాలను ప్రతిభావవంతంగా నిర్వహించేటువంటి సామర్థ్యం ఆ వ్యక్తికి ఉండడాన్ని ఉద్వేగ ప్రజ్ఞ ఈయన నిర్వచించాడు ఇప్పుడు ఉద్వేగ ప్రజ్ఞ సిద్ధాంతాన్ని గురించి ఆలోచిద్దాం దీని ఇంగ్లీష్లో థీరీస్ ఆఫ్ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అని అంటారు డానియల్ గోల్మెన్ ప్రకారం ఉద్వేగ ప్రజ్ఞలో ఇరవై ఐదు నైపుణ్యాలను ప్రతిబింబించే ఐదు విశేషకాలు ఉంటాయి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ఐదు విశేషకాలు ఏవి అడగచ్చు ఈ ఐదు విశేషకాలు ఎన్ని విశేషకాలు ఉంటాయని కూడా అడగచ్చు అందులో ఒకటి స్వీయ అవగాహన సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ నియంత్రణ స్వీయ నియంత్రణ సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్ స్వీయ ప్రేరణ సెల్ఫ్ మోటివేషన్ సహానుభూతి ఎంపతి సాంఘిక నైపుణ్యాలు సోషల్ స్కిల్స్ వీటిని జాగ్రత్తగా వినండి ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ స్వీయ అవగాహన దీన్ని ఇంగ్లీష్లో సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ అంటాం ఒక వ్యక్తిలో తనకున్నటువంటి ఉద్వేగాలను తన బలాలను తన బలహీనతలను తనలో ఉన్నటువంటి ఉత్సుకతలను విలువలను లక్ష్యాలను తెలుసుకునేటువంటి సామర్థ్యం తనను తాను తెలుసుకునేటువంటి సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉండి సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో ఇతరులపై వీటి ప్రభావాన్ని గుర్తించడం తను తీసుకునేటువంటి సరైనటువంటి నిర్ణయాలు ఇతరుల మీద ఎలాంటి ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయో గుర్తించగలడం ఉద్వేగాత్మక అవగాహన కలిగి ఉండి ఖచ్చితమైనటువంటి స్వీయ అంచనా వేయగలుగుతూ ఆత్మవిశ్వాసం అనేటువంటి నైపుణ్యాల ద్వారా స్వీయ అవగాహన ఏర్పరచుకోవడం ఇక రెండవది స్వీయ నియంత్రణ దీనిని ఇంగ్లీష్లో సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్ అంటారు అంటే మారుతున్నటువంటి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా తనలో ఉన్నటువంటి ఉద్వేగాలను ప్రచోదనలను నియంత్రించుకోవడానికి సంబంధించినటువంటి సామర్థ్యం స్వీయ నియంత్రణ విశ్వసనీయత న్యాయబుద్ధి అనుకూలనీయత నవకల్పన మొదలైనటువంటి నైపుణ్యాలు స్వీయ నియంత్రణకు సహకరిస్తాయి ఇంకా మూడవది స్వీయ ప్రేరణ దీన్ని సెల్ఫ్ మోటివేషన్ అంటాడు అంటే ఏదైనా ఒక వ్యక్తి సాధించాలనేటువంటి కోరికతో ప్రేరణ పొందడం తనకు తానే ప్రేరణ పొందడం ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకెళ్ళడం నమ్మకంతో ముందుకు సాగటం సాధన చేయటం ఉత్సాహంతో ముందుకెళ్ళటం ఏదైనా ఒక పని పట్ల నిబద్ధత కలిగి ముందుకెళ్ళటం ఇతరులను కూడా ప్రోత్సహించడం ఆశావాద దృక్పాన్ని కలిగి ఉండి ఎప్పుడూ తనలో ఉన్నటువంటి నైపుణ్యాలను తన స్వీయ ప్రేరణ ద్వారా తనను తాను మోటివేషన్ చేసుకోవడం ద్వారా ముందుకు వెళుతూ సక్సెస్ను జీవితంలో పొందడం దీన్ని స్వీయ ప్రేరణ చెప్పవచ్చు ఇక మూడవది సహానుభూతి నిర్ణయాలు తీసుకునే సందర్భంలో ఇతరుల భావాలను పరిగణలోకి తీసుకోవడానికి సంబంధించినటువంటి సామర్థ్యాన్ని సహానుభూతి అని చెప్పచ్చు ఇతరులకు సహకారాన్ని అందించేటువంటి నేర్పు కలిగి ఉండటం వాళ్లకు సందేశాన్ని తెలియజేయపరచడం సంఘర్షణలను నిర్వహించేటువంటి సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉండటం నాయకత్వ లక్షణాలని కలిగి ఉండటం వారితో సంబంధాలను నిర్మించటం సహకరించటం ఇలాంటివన్నీ సహానుభూతికి పెంపొందిస్తాయి ఇంకా ఐదవది సాంఘిక నైపుణ్యాలు వీటి వీటిని మనం సోషల్ స్కిల్స్ అని చెప్పచ్చు అంటే ఇతరులతో సంతృప్తికరమైనటువంటి సంబంధాలను నిర్వచించడం ఇరవై నాలుగు గంటలు కొట్లాడకుండా ఇతరులను అర్థం చేసుకోవటం వాళ్ళ ఆలోచన విధానాన్ని వాళ్ళ ఆలోచన కోణాన్ని అర్థం చేసుకోగలటం ఇతరులను అభివృద్ధి చేయటం సేవాభావం పెంపొందించుకోవటం భిన్నత్వాన్ని నియంత్రించడం ఇవన్నీ కృషి వల్ల సాధించేటువంటి సామర్థ్యాలు జన్మత మనకు వచ్చేవి కావు ఈ నైపుణ్యాలతో మనం పనులను చాలా విజయవంతంగా నిర్వహించవచ్చు ఒక వ్యక్తి జీవితంలో విజయానికి ఎనభై శాతం ఉద్వేగ ప్రజ్ఞ అనేది ఉపయోగపడితే అతనిలో ఉన్నటువంటి ఇరవై శాతం మాత్రమే సాధారణ ప్రజ్ఞ ఉపయోగపడుతుందని డేనియల్ గోల్మెన్ అభిప్రాయం ఇక మనం ఉద్వేగాత్మక లబ్ధి గురించి తెలుసుకుందాం దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఎమోషనల్ కోషెంట్ అంటాం దీన్ని ఈ క్యూ అని పిలుస్తారు ఉద్వేగాత్మక లబ్ధి ఒక వ్యక్తి యొక్క ఉద్వేగ ప్రజ్ఞను తెలుపుతుంది తను తాను తెలుసుకోవడం ఎలాంటి ఒత్తిడికి గురి కాకుండా తన పనులను తానే చేసుకుపోవడాన్ని సూచిస్తుంది ఈ ఉద్వేగాత్మక లబ్ధి ప్రజ్ఞాలబ్ధి వ్యక్తుల మానసిక వికాసాన్ని అంచనా వేస్తే 
ఈ ప్రజ్ఞాలబ్ధిని ఏమంటాం ఐక్యూ ఇంటర్నల్స్ కోషెంట్ అనేది వ్యక్తుల యొక్క మానసిక వికాసాన్ని అంచనా వేస్తే ఈ ఉద్వేగాత్మక లబ్ధి ఈక్యూ అనేది వ్యక్తుల యొక్క ఉద్వేగ వికాసాన్ని తెలుపుతుంది మనం ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ కాకూడదు మరి ఈ ఉద్వేగ ప్రజ్ఞ వల్ల లాభం ఏమిటి ప్రాధాన్యం ఏమిటి ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో ఉద్వేగ ప్రజ్ఞ ఉండడం వల్ల సృజనాత్మకమైనటువంటి ఆలోచనలు ఆ వ్యక్తిలో కలుగుతాయి సమస్య పరిష్కారానికి ఆయన ఉద్వేగాలను ఉపయోగిస్తాడు కాబట్టి చక్కటి పరిష్కారాలు కలుగుతాయి ఉద్వేగ ప్రజ్ఞ అనేది ఒక మనో సామర్థ్యమని డేనియల్ గోల్మెన్ చెప్తారు ఇది ఏ వ్యక్తిలో అయితే చక్కగా ఉంటుందో ఏ వ్యక్తి అయితే ఉద్వేగ ప్రజ్ఞను ఉపయోగించగలుగుతాడో అతడు తన జీవితంలో చాలా విజయాలను అతను తన జీవితంలో ఎన్నో విజయాలు సాధిస్తాడు అందు కావాల్సినటువంటి సహానుభూతి వ్యక్తీకరణ నైపుణ్యాలు సామాజిక నాయకత్వ సామర్థ్యాలను కూడా అతనిలో కలుగుతాయి వ్యక్తులు తమలో ఉన్నటువంటి ఉద్యోగ సామర్థ్యాలను తప్పనిసరిగా అభివృద్ధి చేసుకోవాలని ఉన్నత శ్రేణి ప్రజ్ఞ గలవారు కూడా ఈ ఉద్వేగ సామర్థ్యాలు లేకపోవటం వల్ల పలు సమస్యలకు పరిష్కారాలు కనుగోలేకపోతున్నారని గోల్మెన్ యొక్క అభిప్రాయం ఎవరిలో అయితే ఈ ఉద్వేగ ప్రజ్ఞ అనేది ఉంటుందో వాళ్ళు తన ఉపయోగించుకోగలుగుతారో వాళ్ళు సమస్య పరిష్కారం చేసుకుంటూ తమ జీవితంలో ఉన్నత శిఖరహాలు అధిరోహిస్తారని గోల్మెన్ యొక్క అభిప్రాయం మరి ఈ ఉద్వేగ ప్రజ్ఞ మీద నిర్వచనాలను చూస్తే కొన్ని నిర్వచనాలు ముఖ్యమైనవే ఎగ్జామినేషన్స్కి అడిగే అవకాశం ఉంటుంది ఈ గోల్మెన్ ఒక నిర్వచనాన్ని ఇస్తాడు వ్యక్తులు తమ సామాన్య లక్ష్యాల దిశగా సాగడంలో కలిసి పనిచేయడానికి వీళ్ళు కల్పించేటట్లు భావనలను సరైన ప్రతిభావంతమైన విధంగా నిర్వహించగలగటమే ఉద్వేగ ప్రజ్ఞ అని గోల్మెన్ నిర్వచిస్తాడు అదేవిధంగా పీటర్ సలోవే మేయర్ అనేవాళ్ళు ఈ విధంగా నిర్వచిస్తారు ఉద్వేగాన్ని గ్రహించి ఆలోచనలకు వీలుగా వాటిని జోడించి వాటిని అర్థం చేసుకుని వ్యక్తిగత వికాసాన్ని పెంపొందించడానికి వాటిని క్రమబద్ధం చేయగలడమే చేయగల చేయగలిగే సామర్థ్యమే ఉద్వేగ ప్రజ్ఞ అని సలోవే మేయర్లు నిర్వచించారు ఈ నిర్వచనాలు కూడా అడుగుతారేమోనని ఈ నిర్వచనాలు కూడా ఎగ్జామినేషన్స్లో అడిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది మీ సూచనలను సలహాలను సందేహాలను తప్పకుండా కామెంట్ సెక్షన్లో రాయండి మీకు ఏదైనా సందేహం ఉంటే తప్పకుండా రాయండి పాటం అర్థం కాకపోతే అర్థం కాలేదు అని నిర్మోహ మాటగా కింద కామెంట్ సెక్షన్లో రాయండి ఇదే టాపిక్ని మళ్ళీ మళ్ళీ డిఫరెంట్ వేస్లో చెప్పి కూడా నేను చెప్తాను కాబట్టి ఈ వీడియో చూసిన వారు లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి కొత్త వారైతే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే విధంగా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసినప్పుడు పైనటువంటి బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్